каким образом да, мы готовимся к горам и именно к восхождениям на вершины там, порядка 7 тысяч метров. Да, так исторически сложилось, что у нас в стране э, основные семитысячники, с которых люди начинают знакомство с высокими горами, это пик Ленина и пик Хантенгри, да, потому что они относительно доступны с точки зрения логистики, э, они только-только перешли там, порог 7 тысяч метров, да, то есть Хантенгри официально был 6995 метров, а пик Ленина 734. Да. Сейчас Хантенгри по одним данным считают 7010 метров, да, но официально он 6995 метров основание скальной, скального массива, да, и 7010 метров это считается вроде как основание ну, верх снежно-ледовой шапки. Собственно говоря, начнем с того, что какие основные трудности испытывает человек при восхождениях на Среднегорье и высокие горы. То есть в Среднегорье мы считаем все, что там до 5,5-6 тысяч метров. А, все, что выше 6 и 7, это уже будем считать высокими горами. Собственно говоря, в советское время у нас а, технический класс восхождений был там до 4,5, высот технический был там а, выше 6,5 тысяч метров и высотный уже выше там, 7, если не ошибаюсь, как-то так. Вот. Потому что в Европе немножко другая градация. Они считают, что Ульбрус это уже высокие горы, то есть не все, что выше Манблана, это уже считается высотными восхождениями. У нас как бы Ульбрус ну, никогда не считался высотным восхождением. Да. Ну и, соответственно, <coughs> с вершинами там, до 5-6 тысяч метров годится один план а, подготовки и акклиматизации. Да. Выше 6 уже а, надо носить изменения и в график акклиматизации, и, соответственно, строить и акклиматизацию, и подготовку немного по-другому. Вот. Первое, какие из э, основных сложностей, какие мы испытываем в это гипоксия, да, то есть нехватка кислорода, и, соответственно, из-за нехватки кислорода это и медленная скорость движения, и возможность э, отека, ну и, соответственно, наше самочувствие. И, соответственно, чем больше высота, тем э, сильнее этот фактор нехватки кислорода будет действовать. Да? То есть одно дело там, высота там, 5000 метров, другое дело 6, и совершенно другое дело да, это 7000 метров. Как бы не банально это звучало. Да? И если там, на 5000 метров э, недостаток организации может привести там, к головной боли, да, э, к э, каким-то мелким недомоганиям, да, то там, выше 6000 метров он просто может закончиться фат фатально, и человек может от тека легких или мозга умереть там, в течение там, суток-двух. И таких примеров очень много, к сожалению. Соответственно, как с этим бороться? Да? С причиной то, что, как мы сказали, гипоксия. То есть на Среднегорье, то есть на вершинах до 5-6 тысяч метров, мы можем с этим бороться за счет очень хорошей тренированности, то есть при восхождениях, например, в Киргизии, на Кавказе, на технических маршрутах, мы можем совершить восхождение там, на 4-4,5 тысячи метров без предвидительной акклиматизации за счет очень хорошей подготовки в межсезонье на равнине. Да? То есть если мы регулярно двигаем длительные кроссы, имеем достаточно хороший опыт, то в принципе, и многие спортсмены так делают, они не тратят время на предвидительную акклиматизацию, а сразу приезжают и идут там, Одно восхождение, другое, и в процессе этих восхождений акклиматизируется. Также такая схема э, иногда проходит э, в Непале на восхождении на вершины там, до 6 тысяч метров. Почему да? такая разница? Э, за счет высотного градиента, то, что Земля у нас имеет форму геоида, у нас, э, скажем так, восхож... чем севернее восхождение, тем тяжелее оно ощущается организмом. Поэтому, например, э, Многие высотники считают, что низкие непальские восьмитысячники, да, они по восприятию организма, по трудности, да, примерно сопоставимы там, с нашими там, высокими семитысячниками, там, как пик коммунизма или там, как победа, например. Да. Кто-то говорит, что даже тяжелее. Вот, соответственно, тот же Винсон, который находится на Аляске, самый северный семитысячник, да, многие считают, что по восприятию, по ощущению, он сопоставим с восхождением на пик Ленина или пик Хантенгри, именно по воздействию высоты. Да? Или, например, считают, что зимний Эльбрус по 
восприятию, да, по условиям, близок по к восхождению на семитысячник. И вот из моего опыта я один раз водил на Эльбрус зимой японку, которая стала впоследствии самым молодым восходителем из женщин, поднявшимся на, всех, на все вершины мира и плюс покоривших Северный и Южный полюс. Вот она сказала, что она до этого в свои 18-19 лет ходила на Макалу с кислородом, и что единственное, что ей было по ощущениям, по тяжести близко к Эльбрусу зимой, это вот было восхождение на 8 тысяч. Да? То есть все остальное было легче. Вот. Соответственно, если на восхождении до 5 тысяч метров, скажем так, да, в первую очередь играет вопрос ваша тренированность, а акклиматизации мы в какой-то степени можем пренебречь, то на вершины выше там, 6 тысяч да, и 7 тысячники акклиматизация э, играет первую роль. То есть, как бы мы ни были тренированы, без акклиматизации мы с вероятностью там, 90%, да, если у вас не уникальный организм, который позволяет э, восходить без акклиматизации, такие люди бывают, я лично знаю людей, которые просто вот приезжали, шли и ходом поднимались э, на пик Ленина, да, там, ну, или там, до 6,5 тысяч метров, да, и при этом чувствовали себя нормально, то есть у них не было там, ни предотечного состояния, у них был абсолютно нормальный кислород, просто это такая особенность организма, и такое бывает, да, мы тоже можем это учитывать. И также надо понимать, что не все люди одинаково переносят высоту, а, и это никак не связано с нашей тренированностью. То есть я лично там, водил человека на пик Ленина, который бегал айронмены, но вот высота у него не шла от слова совсем, то есть мы смогли подняться только до 6,5 тысяч метров, и он Скорость была очень медленная. Да? То есть чем ниже высота, тем, э, скажем так, ваша тренированность будет э, преобладать над степенью акклиматизации. И, соответственно, чем выше высота, тем э, способность вашего организма акклиматизироваться будет э, преобладать над э, степенью вашей тренированности. Э, есть такой из старой школы альпинист э, Владимир Стыценко, и он описывает случай, что когда они шли в восхождение на пик коммунизма, то на подходе те, кто много-много тренировался, да, обгоняли его там сначала на 3 часа, чем выше, потом на 2 часа, потом на час, и потом уже там выше 6 тысяч метров он шел впереди, да, хотя имел меньший объем тренировок, да, но у него были достаточно хорошие, ну, не сказал, уникальные, но такие особенности организма, которые позволяли ему, может быть, это был высотный опыт, возможно. А, следующее, да, с чем мы сталкиваемся, это не погода. Никуда это не деться. Чем выше э, горы, да, тем э, сильнее на нас будет воздействовать э, климатические условия, да, как ветер, снег, метель. Как мы с этим можем бороться? Да? Соответственно, это только качественное снаряжение и опять-таки наша тренированность и опыт. Следующий да, фактор, да, особенно в высоких горах, да, к которому не всегда э, привычно, это так называемая холодовая усталость. Да? То есть, когда человек первый раз попадает на высотные восхождения на 7000 метров, ему несколько дней э, надо жить в условиях отрицательных температур. Особенно, если это сталкивается с непогодой. Соответственно, как с этим можно бороться? Первое – это наличие опыта попадания в такие же ситуации. Да, это там, восхождение зимой какие-то технические, да, либо там какие-то проще восхождения, да, на более низкие высоты, да, которые позволят вам за счет э, определенных мелочей, да, избежать там тех же обморожений, да, э, не тратить там столько времени на смену одежды, да, и в конечном итоге это поможет достичь успеха, то есть успешного восхождения. Ну и, соответственно, поможет вам избежать там травм и прочих каких-то неприятностей. И также это ваша тренированность. Чем тренированнее ваш организм, тем меньше сил он будет тратить на выполнение каких-то бытовых э, мелочей, например, там, вскипятить чай, одеть ботинки, застегнуть кошки, да, потому что если вы это сделали там, сотни или тысячи раз в своей жизни, да, вы на это потратите время там, гораздо меньше. Соответственно, да, там, если вы знаете, как там, застегнуть кошку, вы при этом не порвете там, ни штаны, не пораните руки, а будете делать это в перчатках, да, если у вас все это снаряжение хорошо отрегулировано и подогнано. 
То есть на самом деле вот из таких мелочей и складывается ваш опыт. И следующий фактор, который бы я хотел, на который бы я хотел обратить внимание, это так называемая психологическая усталость. И э, надо понимать, почему. Да? Потому что высотный альпинизм в первую очередь требует от вас умения терпеть. То есть если мы планируем совершить какое-то техническое восхождение, да, неважно где, будь то Крым, Ларча, Кавказ, мы посмотрели прогноз погоды, подошли под маршрут, если начался дождь, мы понимаем, что завтра он закончится, мы посидели день в палатке, переждали непогоду, либо спустились обратно в лагерь, через день подошли и пролезли маршрут. Да. А в высотном альпинизме, к сожалению, за счет того, что гораздо больше расстояния, мы не всегда можем получить точный прогноз погоды, потому что он может меняться кардинально там, от там, высоты там, на 6000 метрах, у тебя будет ветер там, все это нормально, да, а на 7 у тебя будет сдувать с ног. Да. И может быть и наоборот, что у тебя там на раздельный может дуть такой ветер, что еле выходишь из палатки, а, а там, с расходом солнца он гораздо стихает, и там, выше 6,5 будут достаточно комфортные условия для восхождения. Ну, вот. Поэтому надо уметь пережидать, и это психологически очень тяжело, потому что тебе тяжело просто там жить на шести тысячах, да, потому что тебе, там, каждое движение да, будет, может вызывать там, головную боль, там, тебе это лень делать, да, тебе надо постоянно там, кипятить воду, готовить еду, там, одеваться, выходить, проверять погоду. Поэтому с вот этой психологической усталостью можно бороться, соответственно, тоже вашим личным опытом и Второе – это тренированность. Да? То есть когда вы понимаете, что вы такое уже пережили, и ничего страшного в этом нет. Да? И еще один факт психологической усталости <coughs> – это взаимоотношения в группе. Да? Зачастую есть очень много мелочей, которые накапливаются и в конечном итоге приводят к тому, что люди не, не могут договориться и вынуждены отказываться от восхождения просто потому, что им некомфортно находиться вместе. Как это традиционно решалось? В спортивном альпинизме люди выпускались на маршрут пятой категории, да, который является тот же пик Ленина или пик Хантенге, только при условии схожести. Да, то есть не могли люди, там, первый раз видев друг друга, как правило, да, пойти на одно восхождение. Да. Сейчас люди впервые там, могут себя увидеть в группе на Ленина или на Хантенге, да, прилетев в базовый лагерь. Что есть не очень хорошо, потому что Каждый человек там, является достаточно там, индивидуальным, да, и то, что для одного вполне нормально, да, для другого может быть неприемлемо, там, включая еду. Да, там, один там, ест кашу по утрам, да, там, другой ест колбасу, а третий там, вегетарианец. И на самом деле это реально может быть большая проблема, потому что по факту вегетарианец будет э, голодным, да, и у него просто может не хватить сил на восхождение. Или там у них не будет мяса, потому что кто-то там его не ест, да, и человек, который привык питаться там с мясом в пище, с белком в пище, да, он окажется неподготовленным в плане пищи. Поэтому оптимально, когда вы идете на восхождение уже с тем, с тем людьми, кого вы знаете, с кем вы были уже в других, на других восхождениях, и вы понимаете, у кого есть какие особенности там, сна, жизнедеятельности, например, кто-то храпит, да, но вот если положить двух людей, которые храпят в одну палатку, да, для них это будет, как правило, нормально, потому что они заснули и не слышат, что другой храпит, ему мешает. А при этом, если рядом положить человека, который никогда не храпит, он не заснет всю ночь. И потом тот, который храпит, он даже может не знать, что он храпит. У меня были случаи, когда люди говорят, да нет, я не храплю, что это там, никогда такого не было. Вот. А по факту человек, который из-за этого не спал всю ночь, на следующий день там, может просто не выспаться, из-за этого быть не готовым к восхождению. Поэтому всегда мы должны учитывать такие факторы да, и не накапливать э, вот этот э, какую-то недосказанность, негатив какой-то, да, который у нас накапливается, да, стараться это сразу озвучивать да, там, и пытаться искать решение для этого. То есть, может быть, кому-то кого переселить в другую палатку да, там, или самому переехать, или там, положить кого-то с краю в палатке, да, например. Там. Ну, в общем, это… Потому что в тяжелых условиях все это накапливается, накапливается, и потом может привести к какой-то конфликтной ситуации, которая, опять же, негативно скажется на вашем восхождении. Да? И следующее, что бы я хотел обратить внимание, это технические сложности, которые бывают, как правило, уже на, не на всех маршрутах, да, а, например, на том же Хантенгре. И 
Чем технически сложнее маршрут, тем важнее играет роль ваша акклиматизированность. Почему? Потому что если на простом маршруте ваша акклиматизация влияет только на скорость вашего движения, то есть, соответственно, вы поднялись на вершину не за 8 часов, а, например, за 10, и спустились там не за 3, а за 5, то на технически сложном маршруте э, недостаток акклиматизации ведет к нарушению вашей координации, вы начинаете забывать определенные действия, и если эти действия не отработаны у вас до автоматизма, вы можете просто совершить ошибку какую-то, да, которая может закончиться там, вполне фатально, да, вы просто неправильно щелкнете спусковое устройство или забудете его щелкнуть, или не щелкнетесь на самостраховку. Да. Поэтому оптимально, если данные навыки вы изучили не в базовом лагере, да, там, как пользоваться жумаром и спусковым устройством, да, как вязать прутик, а этот навык, который у вас закреплен многими восхождениями многими днями тренировок. Да? Поэтому, например, когда люди говорят, я там, совершаю только высотные восхождения, мне не нравится скалазание, зачем мне ездить в Крым да? на скалы, например. Да? Ну, я объясняю, потому что любой технический навык гораздо проще отработать на скальных маршрутах к Крыму, где вы каждый день можете совершать там, новое восхождение, и навык как безопасно там, спускаться быстро, да, и тратить при этом меньше сил останется у вас, да, где бы вы его не использовали. Будь вы там в скальных тапках там, на тысячи метров, да, либо там на пяти тысячах метров в Киргизии, в Ларче, либо там, на семи тысячах на Хантенгре, например. Да. Поэтому чем меньше сил вы тратите при выполнении любого технического движения, тем, соответственно, больше сил у вас остается для достижения вашей цели, то есть восхождения на вершину и безопасного спуска с нее. Вот. И что мы видим, да, что практически во всех э, данных сложностях да, одним из методов, из способов решения да, является ваша тренированность. Соответственно, как мы уже коснулись, да, э, тренированность наша состоит из <coughs> это физическая подготовка, психологическая, техническая. Вот. И сейчас я хочу немножко коснуться тогда акклиматизации. Вот мы открываем э, график отхождения на Эльбрус Запада. Да? Э, и что я хочу сказать про акклиматизацию. Значит, акклиматизация у нас, в принципе, есть две основных э, схемы. Э, одна называется пилообразная, это та, которая была разработана еще в Советском Союзе, да, всей этой командой академиков, да, когда проводились различные исследования, включая барокамеры. Да. И вторая, которой придерживались э, европейские альпинисты, это ступенчатая акклиматизация. Сейчас я немножко расскажу, э, чем они отличаются. Да. Вот, э, например, э, график восхождения на Эльбрус Запада. Да. Высота 5600. И, как мы видим, У нас э, пилообразное восхождение, пилообразная акклиматизация присутствует только на первом этапе. То есть мы, стартовав из Москвы, приведя, прилетев в минеральные воды на высоту 800 метров, на следующий день попадая на высоту 2300 метров, это низ ущелья, да, откуда мы начинаем наше восхождение. Соответственно, у нас есть один радиальный выход на 3500, еще одна ночевка на 2300, и дальше у нас начинается, по сути, э, ступенчатая акклиматизация, когда мы поднимаемся на 3500, совершая небольшой радиальный выход на 3900 до следующего лагеря, опять на 3500. И дальше мы, подымо, поднимаясь на следующую высоту, какое-то время на ней отдыхаем, и каждый последующий шаг, по сути, мы делаем все выше, выше и выше. Да? И для вершины высотой 5-6 тысяч метров, да, особенно в Непале, эта схема допустима. То есть наш организм, как правило, да, у большинства людей способен адаптироваться и акклиматизироваться при такой схеме акклиматизации. Да? Вот. А, при этом а, у нас получается две ночевки на высоте 4600 ну, метров, да, и это является достаточно хорошим высотным опытом. Да? Вот. При этом 
Если мы посмотрим график восхождения на пик Ленина, то здесь уже будет э, типичный пилообразный график, потому что если мы пытаемся идти э, в э, ступенчатой конкретизации на пик Ленина, да, то с большой долей вероятности нам придется либо потратить гораздо больше времени, либо мы не сможем достичь успеха, потому что не ус ну, мало у кого организм способен восстанавливаться без отдыха. Собственно говоря, сейчас я хочу рассказать о том, что такое акклиматизация с точки зрения современной медицины. Ну, достаточно просто. да. То есть в результате стресса в виде гипоксии наш организм начинает вырабатывать белок, который называется гемоглобин. То есть красные клетки крови, и которые переносят кислород. Для того, чтобы их вырабатывать, Организму необходимы следующие вещи. Первое – это стресс в виде нехватки кислорода, в виде гипоксии. Второе – это наличие кислорода для восстановления. И третье – это наличие белка для его выработки. То есть это наличие полноценного питания, наличие восстановления, ну и в первую очередь наличие стресса да, в виде гипоксии. Поэтому а, при восхождении на 7000 метров а, я придерживаюсь такого графика, что по приезду в базовый лагерь на второй день на 3600 метров мы два дня с ночевкой на 3600, то есть самая, самая возможно низкая высота, на которой да, можно э, восстановиться, это уровень базового лагеря, это луковая поляна, там растет трава, там достаточно комфортно, днем там очень тепло, там можно загорать в шортах, ночью, понятно, будет холодно. Да? Но там есть душ, там есть комфортные условия для проживания, там есть э, альплагерь даже с э, домиками, есть баня. И первые две ночи я всегда рекомендую проводить э, в базовом лагере, не спешить наверх. За это время наш организм, поднявшись на пик Петровского, на перевал путешественников и чуть выше по тропе, успевает адаптироваться к этой высоте, и потом мы поднимаемся в первый лагерь, который находится на Марине уже на леднике Пика Ленина, на высоту 4400 метров. И на самом деле вот этот вот период во всем восхождении, это самый, на мой взгляд, самый сложный, да, потому что организм еще не доакклиматизирован, потому что первичная акклиматизация наступает на 5-7 день, а уже полная, там, ближе к 20 дню. Да, ну и, соответственно, окончательная акклиматизация наступает там, через 3-4 месяца после нашего нахождения в горах, но мы ее практически никогда не, не сформируем, потому что больше там, месяца в двух мы никогда в горах не находимся. И, соответственно, так. Сейчас минутку я поправлю. Соответственно, следующий этап нашей акклиматизации да, – это нахождение в первом лагере на высоте 4400 метров, подъем на 4700 на вершину домашнюю, да, потом подъем на 5100 на пик Юхина с ночевкой, там, да, опять спуск на две ночи в лагерь на 4400, где мы восстанавливаем, пытаемся восстановиться, и потом подъем в первый лагерь на 5400, и лагерь 2 на вершине раздельная, это лагерь 6100. Да. После этого, по моим убеждениям да, и по мнению многих там, высотников, как Николай Татьмянин да, там, или Денис Урубка, надо спускаться, восстанавливаться на 3600. Да, есть люди, которые хотят сэкономить силы и остаться на 4400, но расстояние в километр, э, во-первых, добавляет кислорода для нашего восстановления, и во-вторых, не забываем такой психологический эффект, как когда мы находимся в зоне леса или в зоне там, зеленой травы, да, мы восстанавливаемся гораздо лучше, да, чем когда мы находимся на леднике, потому что там теплее, там лучше условия для проживания, там лучше питание. И все эти факторы в купе да, приводят к тому, что на 3600 метров да, организм способен восстановиться гораздо лучше. И это подтверждается, собственно, чем мы можем э, определять, насколько организм акклиматизирован. Во-первых, это личные ваши ощущения, да? то можно проводить различные тесты, э, насколько быстро у вас восстанавливается э, пульс там, после там, приседания или еще каких-то упражнений. Да? Но 
Сейчас в силу коронавируса практически в каждой семье теперь есть пульсоксиметр, который позволяет определить количество кислорода. И на самом деле очень удобный прибор тем, что он позволяет отсекать, во-первых, начало отека, во-вторых, видеть динамику акклиматизации. То есть мы поднимаемся, например, на 4400 метров. У всех кислород, если человек не акклиматизирован, упадет там до 65-68, до 72 примерно. Да? Но буквально на следующий день уже да, он у него поднимется там, до 70-80. До Но если мы видим, что кислород не растет, он даже не будет падать. Просто он первый день, там, как был 68, там, будет там, 69 или 67. Это очень негативный признак того, что э, там, через день, через два да, у человека может начаться отек легких. И таких случаев очень много. То есть, причем на, даже на такой высоте, на 4400 метров, люди не могли уже передвигаться сами буквально там, на второй, третий день. Да? То есть первый день ой, у меня болит голова, я никуда не пойду. Да? Второй день человек начинает кашлять и на редение уже приходится колоть дексаметазон и спускать его на лошади или на вертолете вниз. Поэтому э, если наш кислород за время восстановления отдыха поднялся до 90, там, выше 90% от нормы, да, это отличный э, показатель, значит, наш организм нормально восстановился. Если он не там, остался там, на 70 с чем-то или на 80, да, лучше сделать еще один день отдыха, восстановиться, только потом начинать движение вверх. Если у нас есть какие-то там заболевания, да, не стремитесь а, с ними идти наверх, потому что любая простуда, любой герпес а, может привести там, герпес к некрозу, да, и такие случаи тоже были, да, и все это происходит очень быстро. Любая простуда всегда может перейти там, в отек легких, да, и хорошо, что если там будут люди, которые смогут вас спустить вниз. Все это начинается очень быстро. То есть я сам участвовал в спас-работах, когда Люди поднялись на, своими ногами на 600. Один на следующий день почувствовал себя что-то очень плохо. Ну, не плохо, просто не пошел на восхождение. Напарник его спустился. И по факту вечером тот человек, который не пошел на гору, сам идти уже не мог. То есть пришлось его тащить до 5400, обкалывать дексаметазоном. И уже с 5400, там был врач, он уже смог передвигаться. То есть все наступает, к сожалению, очень-очень быстро. Вот. Это то, что касается критизации. Да? И, соответственно, восстановившись на 3600, мы уже по дням идем в лагерь 1, лагерь 2, лагерь 3, и отсюда совершаем восхождение. Сейчас. Вот. И это то, что касается пика Ленина. Да? Теперь э, опять вернемся к восхождением на Эльбрус и посмотрим, как выглядит график восхождения на Эльбрус по классике с юга, да, с Азау, как я думаю, на Эльбрус ну, ходили большая часть из вас, ну, может быть, наверное, все, и я думаю, не по разу. Поднимите руки, кто не был на Эльбрусе. Ну, да, половина не была. Ну, так вот, тогда а, на самом деле, поскольку Эльбрус у многих это вообще первое восхождение в жизни и первый шаг, скажем так, к большим горам, к высоким, да, потому что на самом деле вот эти 600 метров, которые выше 5000 метров на Эльбрусе, они по факту являются такими переломными, да, то есть э, у большинства людей, скажем так, да, серьезные ощущения высоты проявляются именно выше 5000 метров, там 5300, да, почему? Как правило, люди доходят вот до седла, и кто-то уже выше седла не может. А <coughs> на акклиматизации до скал Пастухова, там, до 4700, до 4800 доходят ну, там, практически все. Да? Вот. Потому что мы так устроены, что того запаса кислорода, который есть у нас в мышцах, э, хватает там, до восхождения там, одноразового там, на 5000 метров. Да? А вот уже выше, как правило, у, там, у большинства людей наступает определенный сбой в организме, который мы можем, собственно, побороть только климатизированностью, ну и, соответственно, опять тренированностью. Вот. А, собственно говоря, <coughs> стандартная программа на Эльбрус всегда 
занимает не больше 10 дней. Если мы рассматриваем не отдельно сначала спортивные сборы, которые будут заключаться там, в нескольких восхождениях там, на 4000 метров да, с последующим отдыхом в альплагере, и потом уже, будучи акмедизированным, мы совершаем восхождение на Лебрус. А если мы, у нас есть там, неделя чуть больше только для восхождения на Лебрус, то график будет такой. Мы приехали в Азал, в следующий день совершили восхождение, например, там, на Чигет вдоль канатной дороги на 3000 метров, спустились обратно в Азал или в Терскол, гостиницы отдохнули, в следующий день поднялись, например, на обсерваторию там, на, 2000, на 3200, да? спустились обратно, переночевали опять. В следующий день поднялись на бочке на 3, там, 600, 3 800, либо на приют, да? поднялись до верха гряды. Примерно по времени это надо там, занимать должно 2-3 часа, часа. Спустились обратно на бочки, переночевали, и следующий день с утра совершаем подъем до верха скал Пастухова. Либо, если получается, у нас есть время, и мы себя чувствуем хорошо, то до 5000 метров, либо до начала косой, либо до ратрака, который теперь стал одной из реперных точек <laughs> на Эльбрусе, на восхождении с юга. Да? Вот. И, как правило, часть восходителей остается на высоте 3800 метров в качестве дня отдыха. Но вот по моим наблюдениям гораздо эффективнее спуститься в этот же день в Терскол, в гостиницу, там восстановиться на 2000 метрах, сходить в баню, кто хочет, да, там нормально питаться, и потом уже на следующий день подняться на 3800 и оттуда идти на восхождение. Да? Почему? Почему мы не ночу... я, я рекомендую не ночевать здесь, а ночевать здесь, потому что здесь вы находитесь в зоне леса. Это как раз там пятый день начала. Пер... Собственно говоря, <coughs> первичная кольцация наступает на пятый-седьмой день. И вот это <coughs> то, что мы восстанавливаемся в зоне, где кислорода гораздо больше, плюс в зоне психологического комфорта, то есть мы там хорошо спим, там, на кровати с бельем, не в спальнике, да, там, питаемся в кафе, там, у нас есть душ, баня, да. Оно позволяет восстановиться гораздо лучше, чем если бы мы ночевали в приюте или в палатке там, на 3 800 или на 4, на 4 200 на, на, на гряде, да. Но хотя так делают там, далеко не все. Вот это вот классический прием э, пилы, да, которая подтверждается, соответственно, научными исследованиями. Да? И сейчас посмотрим, как построено восхождение на Казбек со стороны России, да? потому что Грузия, к сожалению, по факту до сих пор закрыта. Вот у нас восхож... Видно всем? Ну, ее открыли, но ты все равно должен сначала прилететь. Вверх у нас нет прямого авиасообщения, то есть надо лететь либо через Европу, либо через... Турцию, да, либо через Армению, да, у нас закрыты сухопутные границы. Мы можем прилететь в Грузию только на самолете, а прямого сообщения у нас, к сожалению, нет. Вот. Поэтому вот последний год мы на Грузию смотрим только совершенно Казбека, поднявшись с России. А, но, несмотря на это, да, восхождение на Казбек с российской стороны достаточно интересно в силу гораздо меньшего количества людей на маршруте, да, отсутствия цивилизации. Ну и ряда других там, вещей, например, как горячие источники в базовом лагере. Да? И это вот классический пример э, ступенчатой акклиматизации, когда мы все время идем вверх. То есть мы вылетели из Москвы, прилетели в Владикавказ, переехали там, в течение часа в гостиницу на все тысячи метров, да? собрали снаряжение, следующий день поднялись до базового лагеря, там, 200 примерно, да, там находятся горячие источники, верхние, кармадон, верхние <coughs> кармадонские ванны. И в принципе в следующий день мы можем совершить радиальный выход, отнести заброску до 3200 метров и вернуться обратно на ванны. Соответственно, дальше у нас начинается подъем в лагерь 1 на 3500, дальше лагерь 4200. И отсюда уже мы идем на восхождение. Там по самочувствию можно сделать, сделать дневку, можно ее не делать. Но суть в том, что до 
ну вот на вершины 5000 метров, вот такая схема с плавным подъемом каждый день, она работает. да, То есть э, за всю мою практику был только один случай, что человек не смог подняться э, с 4200 до вершины, да, но он просто даже не уходил, у него там были проблемы со здоровьем. А так, если человек в течение, там, получается, четырех дней дошел до 4200, то такой плавный набор позволяет ему совершить восхождение на вершину, там, стоит 5000 метров. Вот. Но, э, как показывает практика, на, на, на 7000 метров такая схема уже не работает, либо должна занимать очень много времени, да, что, как делал Местнер, например, то есть он приезжал э, в Гималай и в течение там трех месяцев совершал какие-то небольшие восхождения, там, на 6 тысяч метров, там, ходил через перевалы в 105 половиной тысяч метров, да, и вот набрав там в течение трех месяцев такую постоянную акклиматизацию, там, да, на 6, там, 6 половиной тысяч метров, совершал восхождение на 8. Но это один из вариантов. Сейчас я хочу рассмотреть График восхождения на Хантенгри, но это график восхождения на Хантенгри с севера. Почему с севера? Да? Маршрут технически сложнее, чем а, как ходит большинство людей с юга. Да? Но, скажем так, 90% всех несчастных случаев, которые происходят на Хане, произошли на маршруте с юга. Несмотря на его техническую простоту, относительно, если так можно сказать, да, Опасность, которая от нас не зависит, а именно попадание в лавину, в ледовый обвал, в десятки раз выше с юга в силу особенностей маршрута. То, что мы из лагеря 1 в лагерь 2 вынуждены идти через ледник, заканчивающийся бутылочным городом в ледопаде, да, который может обвалиться либо сам, либо на него сверху. В случае там, лавины, либо какого-то землетрясения сходит ледовый карниз там, с гребня Пика Чапаева. Поэтому безопасность для гида на первом уровне всегда. да Поэтому рассматриваем маршрут э, с севера. Да? Также мы приезжаем в Бишкек. В следующий день у нас набор высоты до 2000 метров до Каркары. И если летная погода, то уже на следующий день, то есть на третий день мы попадаем в базовый лагерь на высоте 4000 метров так называемый лагерь «Северный Нельчек». Как вот это перерыв, если нет? А, я всегда рекомендую, если у нас есть возможность, либо э, приехать на три дня раньше и подняться в тот же рядом с Бишкеком лагерь Ларча и просто переночевать, например, на хижине Рацика, это уже 3300 метров, да, и по возможности сходить на пик учителя, это 4500 метров. Ну, вот. Ну, либо если есть там еще день, да, переночевать там на самом пике учителя, да, то есть это позволит сэкономить время и чувствовать себя гораздо лучше а, уже в базовом лагере. Либо если у нас нет такой возможности, но есть возможность там, за неделю до этого слетать на Кавказ, да, съездить на выходные на Эльбрус, подняться на приют, там, переночевать одну ночь, да, сходить до Пастухова и улететь обратно. Да, то есть вот эта акклиматизация, она тоже облегчит самочувствие нашего организма в базовом лагере. Ну, то есть наша задача, да, чтобы на первичном этапе, вот, потому что у нас достаточно резкий набор на вертолете до 4000 метров, да, организм не дал какой-то сбой именно на первом этапе. Потому что в случае, если мы начнем сразу, например, на следующий день пойдем на 4500 на очевку, 5600, мы будем не готовы, можем либо заболеть, либо просто организм скажет, ну, человек скажет, я не готов и вынужден будет вернуться. Да? Поэтому всегда по прилету в базовый лагерь там, на высоту 4000 метров, там, чуть выше, чуть ниже, да, не спешим сразу бежать наверх. Да? Есть прецеденты, когда люди сразу уходят наверх, и кому-то удается совершить кому-то нет. Но я считаю, если результативность восхождения там, 50%, это уже не очень хорошо. Да? Просто за счет, за счет короткой программы. Лучше, всегда лучше акклиматизироваться как следует, да, потому что это наше здоровье. На самом деле есть очень хорошая статья э, Лебедева, такой турист есть из Альпубы Мои, и он вывел, что восхождение на семитысячник, будучи грамотно акклиматизированным, по э, вредному воздействию высоты на наш организм, 
меньше, чем если бы мы не акклиматизированными пойдем на Эльбрус. То есть ну, все, наверное, замечали, да, что он сходил на Эльбрус там, или на Симметричник, потом начинаешь там, первую неделю забывать пин-коды от э, карточек, да, там, пин-код от телефона. А это проблема, потому что после восты у тебя руки обветриваются, и под отпечатку пальцев телефон уже не разблокируется. То есть тоже не забывайте. Поэтому лучше записать куда-нибудь. Да, почему? Да, потому что <coughs> особенность нашего организма в том, что при нехватке кислорода он в первую очередь начинает снабжать э, кровью мозг, сердце и легкие, да, то есть работает по малому кругу. Да. Поэтому первые дни, когда мы приехали, приехали либо на 3600, либо на 4000 метров, у нас будут мерзнуть руки и ноги. Не надо этого бояться, это нормально. Даже если мы оденем на ноги там, шерстяные носки и чуни, Ноги все равно будут мерзнуть просто физиологически от того, что до них доходит меньше крови. Как с этим бороться можно? Да? Препаратами, которые сжают кровь. Самое простое – это растворимый аспирин, там пол таблетки на ночь. Да? Ну, лучше растворимый, потому что в таблетках может провоцировать там, язву желудка, да, раздражение. Поэтому оптимально прилетели, сходили, погуляли. Не обязательно там на 4,5 подниматься. Если мы прилетели с юга, можно сходить там по леднику до старого лагеря посмотреть. Да? Но две ночи оптимально провести в базовом лагере, посмотреть динамику изменения нашего состояния. Не стали ли мы себя чувствовать хуже, не заболели, да? не начался ли кашень, да? как у нас изменяется а, содержание кислорода в крови. После этого поднялись в первый лагерь, переночевали, потом поднялись во второй и по факту вот этот переход из первого во второй лагерь э, на всем маршруте будет самым тяжелым, потому что мы вынуждены подниматься километр по перилам с рюкзаком, в котором у нас минимум будут наши вещи, либо еще какое-то общественное снаряжение, возможно, там еда, газ. То есть ну, рюкзак будет минимум 10-12-15 килограмм. И как раз здесь будет понятно, Почему необходим технический навык для передвижения? В этом нет ничего сложного, но человек, который впервые в жизни видит жумар, на то, чтобы подняться просто там, 50 метров даже там, по, по склону к градусам там, 70, ну, 60, 70, 80 градусов, да, потратит сил гораздо больше, чем человек, который делал это там, уже несколько раз. Либо который хотя бы просто потренировался, да, сходил несколько маршрутов, и умеет пользоваться шумаром. Во-первых, он потратит физически меньше силы, во-вторых, он будет меньше бояться, и его мышцы инстинктивно не будут тратить столько сил. Да? То есть, когда человеку страшно, он сжимает ту же веревку, тот же жумар гораздо больше. Соответственно, сил тратит больше. Поэтому, если мы собираемся на техническое восхождение, даже если вы не планируете развиваться как технический альпинист, обязательно пройдите какой-то курс, который позволит вам пользоваться снаряжением. Это ваша безопасность, соответственно, это ваша жизнь. Да? Потому что примеров, когда человек просто щелкнулся не ту веревку, не пристраховался, оказалось, что веревка там была перебита либо перетерта, и он улетел. Соответственно, <coughs> мы поднимаемся до высоты 5600 метров, совершаем радиальный выход на плечо Чапаева, который все в народе называют Петькой, Спускаемся обратно и ночуем второй раз на 5600. И в принципе, вот ночевки на высоте 5600, двух ночевок хватает после восстановления в базовом лагере на 4000 метров для восхождения на 7000 на Хантенгре. А, потому что а, с третьего лагеря до вершины, до 600 примерно мы идем пешком. Выше 600 начинаются перила, перемежающиеся небольшими полками, и только, наверное, последние там, 100 метров по высоте там висят перила, но мы идем ногами, там уже снежная шапка, вот, но все равно она достаточно тяжелая. А, вот, собственно говоря, пример того, что уже пилообразная аккредитизация необходима для 7000 метров. И к сожалению, ну не к сожалению, а просто как факт, что ступенчатая конвенциация на такой высоте уже не пройдет. Но есть вариант, когда если люди с хорошим опытом, с, э, тренированные, 
сначала летят на Эльбрус, ну, акклиматизируются на Эльбрусе, ночуют две ночи на вершине Эльбруса, после этого сразу перелетают на Хантенгри и ходом идут. И в принципе, если погода хорошая, вот этих... Ну, то есть ты прилетел там вечером в Москву, переоделся, помылся, следующий день улетел в Бишкек. Нет, за неделю уже нет. То есть аккредитация, в принципе, держится столько же, сколько вы ее нарабатывали. То есть если вы неделю были на, на Эльбрусе, да, она у вас за неделю пропадет. И плюс еще есть такая вещь, как то, что наш организм, когда попадает в условия богатые кислородом, у него наступает такая вещь, как кислородное опьянение, да, то есть, по сути, легкое отравление. Да. Почему бывает так, что мы поднялись на Эльбрус, например, да, в тот же день спустились вниз в Азау, да, а бывает так, что там, в 8 вечера успели на самолет и летели в Москву. И у нас на следующий день, или просто мы приехали с горы, и нам 2-3 дня хочется спать, просто у нас наступает кислородное опьянение. Ну, вот. И если мы на неделю приезжаем в Москву, а потом опять едем в город, то нам будет зачастую даже тяжелее, потому что наш организм запустил процессы, э, ну, если так можно просто выразиться, реакклиматизации, да? а мы, получается, начинаем опять его заставлять акклиматизироваться. Возможно, если вы, ваш организм привык, что вы регулярно там, раз в месяц ездите в горы, да, там, по две недели, то он уже как бы адаптировался к этому. Но на самом деле, вот я специально э, с советовался с врачами, и они говорят, что лучше вообще не делать такого выезда, если он будет за неделю, да, чем э, неделю провести на равнине, а потом опять начать акклиматизироваться. Вот, хотя вроде кажется, да, что вот я же был недавно в горах, но если ты приехал, там, понятно, если ты месяц провел в горах, потом неделю внизу, да, это будет как отдых. Но если ты начал акклиматизироваться, потом спустился, недоакклиматизированный, а потом опять пошел в горы, то по факту почему-то получается, что хуже. Да, то есть по факту лучше плавно акклиматизироваться без э, потери акклиматизации, чем пытаться делать его в гран, рваном графике. Ну вот, собственно говоря, да, пример того, что вот эта постоянная акклиматизация позволяет достаточно быстро совершать восхождение. Это, там, пример Димы Павленко, который живет постоянно в Ларче на 3300, да, и там совершает восхождение с, ну, через день. Ну, или там очень часто, да, там на 4-4,5 тысячи метров, да. И вот это позволяло ему там летом до 6500 на победе подняться за день из базового лагеря. Ну, то есть, первая быстрая скорость, вторых, постоянная акклиматизация. Слушайте, я слышал очень много версий, я просто жутко люблю баню. У меня был рекорд, я 4, ну, в Москве 4 дня подряд ходил в баню. Причем нормальный сауна, а баню с вениками, да. Я себя хорошо чувствую, я хожу в баню и на южном. И под Ленина, э, ну, говорят, что да, она вроде как, ну, в принципе, любая баня, она расслабляет организм, да, поэтому спортсменам не рекомендуется перед соревнованием, потому что после бани надо там день или два на восстановление организма. Но это все индивидуально, то есть я говорю, что вот я знаю человека, который просто может там вот ступенчато, да, подняться на хан, ну, вот он себя и на 8 тысяч хорошо чувствует, да, там, Паша Воробьев. Ну, я вот просто тоже так не могу, да, я там понимаю, что мне надо... Баня вообще идеально, я вот обожаю баню. А, что касается тренировок. Оптимально, если мы живем, не знаю, там в горах или где-то в Среднегорье, да, там просто как вот люди живут в Алмате, они посреди недели тренируются в городе, а каждый выходные совершают восхождение а, рядом с Алматой, называется там, слироз в туиксу да там на вершины там порядка трех 4 тысяч метров да и у тебя существует там постоянная акклиматизация плюс ты выполняешь те движения двигательные навыки у тебя формируются да которые нужны непосредственно при восхождении вверх да но мы живем в москве у нас такой возможности нет да? поэтому наши тренировки должны состоять я считаю следующим образом первое это развитие нашей выносливости тут что надо понимать да что либо это будет бег, но бег по прямой, он все-таки задействует другие группы мышц немного, да, чем когда мы идем в горы. Да. Плюс мы бежим в одном темпе, а, к сожалению, в горах мы не можем с теми идти в одном темпе. Да. Но вот пик Ленин это еще позволяет держать темп. А, восхождение там, на тоже Хантенгри, да, где мы идем по перилам, а, не позволяет нам двигаться в одном темпе, потому что 
кто-то спускается к перелом вниз, кто-то идет медленнее, мы вынуждены обгонять, либо мы должны там кого-то пропустить, да. Вот где-то перила круче, где-то положе, где-то мы вообще их можем обойти. Соответственно, идти в спокойном темпе нам не получается, да. Поэтому для Москвы, я считаю, оптимально, да, если мы хотим подготовиться именно к восхождению в большие горы, это длительные тренировки по переченной местности, желательно с небольшим весом, например, приехать на горнолыжный склон там, в том же Крылатском, в Канте, в Подмосковье, например, да, взять там рюкзак с весом 5-10 килограмм, трекинговые палки и постараться за тренировку набирать не меньше километра перепада высоты. Обычно на это уходит там 2-2,5 часа времени, то есть если один подъем на, по склону примерно 30-40 метров, но это у нас должно занять там не меньше, сколько получается, 30 подъемов, чтобы нам там гарантированно брать километр. Да? Ну и время на это уходит. То есть это будет порядка 15 километров, вот в Крылатском, как у нас получалось, да, там, вот, и по времени там 2-2,5 часа. И <coughs> если мы не можем все тренировки такими делать, да, то стараться в будние дни, например, в фитнес-центре, либо дома, делать какие-то беговые тренировки, либо плавание, либо велосипед там, по часу, да, ну, либо час 15 полтора часа, да, а уже раз в неделю делать длительную тренировку там, по три часа, два с половиной, три часа, да, то есть чтобы у нас организм а, постоянно привыкал вот, работать в режиме какой-то дли длительной нагрузки, да, потому что <coughs> все наши переходы на высоте, они как минимум 4 часа, да, то есть что на Ленина мы идем из базы в первый лагерь, что мы из первого идем во второй, это там минимум 4 часа, а то и там 6-8, да, можно и 12 идти. Соответственно, следующий переход тоже, это все минимум там 4-5-6 часов. И если у нас есть возможность совершать какие-то там походы выходного дня с рюкзаком, с ночевками в палатках, зимой это очень хороший опыт, потому что мы учимся работать ну, не, не столько с снаряжением, сколько адаптироваться к психологически к жизни в палатках, да, потому что для многих людей, кто у кого есть там альпинистский опыт, это абсолютно нормально, да, там, там, когда у тебя минус 10, там в палатке набрать снега, растопить воды, приготовить ужин, да, там чай, обед, а для человека, который там первый раз оказался на восхождении и ему надо жить в палатке, да, он залез в спальник и ему просто страшно и некомфортно и ему просто ничего не хочется делать, да, соответственно это также может вызывать и определенные психологические трудности, да, потому что человек, который первый раз попал на, восх... на такое восхождение, да, ему кажется, что, что все очень плохо, потому что за палаткой ветер, палатку треплет, изнутри кажется, что это вообще там сейчас чуть ли не ураган, да, и мы сейчас все погибнем. А другой человек себя абсолютно нормально чувствует и вынужден выполнять какую-то часть работы, да, там также приготовить еды, там, не знаю, разложить вещи, еще что-то там, колбасу порезать, да, за место других, просто потому что для него это не является чем-то особенным, а для другого это будет там какой-то трагедией. Поэтому один из элементов психологической подготовки – это способность адаптироваться, да, к экстремальным условиям среды, да, не обязательно, что там должен быть камнепад, там, да, что-то лететь, просто там в минусе, там, поставить палатку на ветру, да, знать, куда у тебя вставляются какие стойки, да, чтобы не перепутать и сделать это за 5 минут, а не за полчаса, и в процессе этого не поморозить пальцы, да, потому что стойки металлические, и мы должны понимать, что если мы возьмем алюминиевую стойку без тонких перчаток, соответственно, там, через минуту у нас подушки пальцев могут поморозиться. Да. Также мы должны понять, что если мы будем кошку одевать с утра там, в 3 часа ночи голыми руками, да, то велика вероятность, что мы также себе подморозим пальцы. А если мы их вовремя не отогреем, то это вообще грозит ампутации, да, там, либо длительным лечением. Поэтому <coughs> почему, собственно, нужен этот предварительный опыт, да, почему раньше люди не шли там, первым восхождением на 7-тысячник на никогда, да, а сначала выполняли там, норматив третьего, второго, первого разряда, да, там, ходили зимой на Лебрус, а потом уже шли на 7-тысячник, да, именно для того, чтобы набрать этот опыт выживания, особенно в условиях того, что раньше снаряжение было гораздо менее технологично, чем сейчас. Ну и, конечно, да, для такого, чтобы вот адаптироваться к тем условиям, когда у нас есть легкое качественное снаряжение, да, ну, оно, конечно, будет помогать. 
Потому что одно дело нести спальник, то есть там 4 килограмма, да, другое дело нести спальник, то есть полтора килограмма. Да. Также и ботинки, которым там, одно дело они весят 2 килограмма, другое дело есть 700 грамм. Также и кошки, да, там они могут быть металлические там, по килограмму каждая, да, могут быть алюминиевые по там, 175 грамм. Поэтому. Но все равно, какое бы у нас ни было хорошее снаряжение, в первую очередь играет роль ваша тренированность и грамотная климатизация. Вот. Но <coughs> тренируясь в Москве, зачастую, да, не все люди могут бегать. Например, вот я не бегаю, потому что у меня там болит, болят связки на колени, да, для того, чтобы поддерживать нагрузку для сердечно-сосудистой системы, можно плавать. Да? И тут главное обратить внимание, что неважно, какую двигательную э, нагрузку вы будете давать, там, плавать, ну, любо, любая аэробная нагрузка да, должна длиться не меньше час 15, желательно полутора часов. Потому что так устроена наша физиология, что именно после там, работы час 15, плюс-минус, да, наш организм включает механизмы, которые развивают выносливость. То есть, к сожалению, силовые тренировки, направленные на увеличение мышечной массы, они полезны в плане укрепления нашего ставно-связочного аппарата, но чем больше наша мышечная масса, тем тяжелее нашему сердцу. То есть один и тот же человек, один, допустим, будет слегка полный, да, у него будет больше жировой слой, да, другой при том же весе, при тех же объемах тренировок, например, но увлекающийся там, культуризмом или еще чем-то, у него будет больше мышечная масса, ему будет гораздо тяжелее, потому что мышечная масса требует снабжения кислородом гораздо больше, чем жировая ткань. Поэтому, если мы собираемся на высоту, да, то стараемся уделить внимание именно тренировкам на выносливость. Да. Причем, чем длительнее будет эта тренировка, тем, соответственно, лучше. А для того, чтобы подвести себя к этим длительным тренировкам, потому что не сразу начнем бегать по два часа, да, у нас откажут колени. Раз в неделю стараемся обязательно делать техническую тренировку по ОФП, да, там направленную на укрепление там, мышц спины, колен, растяжку, там, закачивание там, пресса. Ну, то есть классическая тренировка по атлетической гимнастике, направленная на укрепление всего связочного аппарата мышечного, да, вот, но основное это тренировки по выносливости. И если мы хотим идти на какое-то техническое восхождение, например, на хантенгре, да, то обязательно э, либо съездить, там, выполнить норматив третьего спортивного разряда да, в горы, либо пройти какой-то курс технических тренировок, потому что <coughs> от этого зависит ваша жизнь. Вот. Но я коснулся основных аспектов, которые я хотел рассказать, если ничего не забыл. Поэтому теперь у нас осталось 13-14 ну, минут. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.